మీరు పనిచేసినప్పుడు కానీ తర్వాత సందర్భాల్లో కానీ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైనప్పుడేమో దేశం అంతా గర్విస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది కనుక అందరూ టీవీలు చూస్తుంటారు ఎమోషనల్ అయిపోతుంటారు ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే సంతోషంతో నేను చెప్పేది కొంచెం ఏదైనా ఇందాక అన్నట్టు సెట్ బ్యాక్లు వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం నిరసించిపోతూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అంటే ఇది మీరు చేసే దేశం కోసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీతం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి దేశం కోసం మానసికంగా చాలా దృఢ సంకల్పం ఉండొద్దు ఏమండి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మీకు కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ సక్సెస్ అయినా కానీ ఆ సూర్య ది లాంచింగ్ ఈజ్ ఓవర్ గో బ్యాక్ టు లుక్ అట్ ద డేటా ఓకే వెదర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ ఈవెన్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ అయినా కానీ వీ వాంట్ టు లుక్ అట్ ఇట్ ఎట్లా సక్సెస్ అయింది అసలు అది ఎవరి అనామిలీస్ ఉన్నాయా అదే ఇంకా సో వీ జనరలీ హ్యావ్ ఏ క్విక్ లుక్ డేటా ప్రజెంటేషన్ ఓకే విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ సిస్టమ్ డేటా అంతా ఆల్రెడీ శాటిలైట్ లాంచింగ్ అవుతూనే డేటా అంతా ఆల్రెడీ చేస్తుంది సో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ విచ్ వీ షుడ్ లుక్ అట్ ఇట్ సో ఆ పారామీటర్స్ అన్ని కలౌట్ చేసేసి ప్లాట్స్ చేసేసి దట్ రెస్పెక్ట్ టీమ్ టు ప్రజెంట్ చేస్తాయి సో వీ నో ఇమీడియట్లీ ఏదైనా సిస్టమ్స్లో మైనర్ డీవియేషన్స్ వచ్చాయి తర్వాత డీటెయిల్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ తర్వాత జరుగుతుంది ఓకే బట్ స్పాట్ ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్గా విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ ఆర్ త్రీ అవర్స్ ఉంటారు మీరు వీటన్నిటికీ అతీతం అయిపోతారు ఆ లాంచింగ్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయినా కూడా కానీ ఫెయిల్యూర్ మెటీరియల్ ఫెయిల్యూర్ అయితే అఫ్ కోర్స్ దెన్ వీ ఆల్సో లుక్ అట్ ఇట్ వాట్ ఎస్ ఇమీడియట్ ట్రై టు లుక్ అట్ వేర్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ వేరే కమిటీస్ ఉంటాయి సో దే విల్ లుక్ అట్ ఇట్ బట్ ఈవెన్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్లైట్ కూడా ఆ టైంలో ఎంజాయ్ చేస్తాం టూ అవర్స్ తర్వాత దెన్ విల్ లుక్ అట్ సిట్ కొడుతుంటారు కదా లుక్ అట్ ది డేటా సో వాట్ ఫీడ్బ్యాక్ వీ అవుట్ ఫర్ నెక్స్ట్ మిషన్ సో ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మిషన్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ లుక్ బ్యాక్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ అనామలీస్ ఇంత ముందు ఫ్లైట్ లో ఉన్నాయి వాటికి ఏమిటి కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి దిస్ ఈస్ ఏ రొటీన్ ఇప్పటికి కూడా జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఆపరేషనల్ ఫ్లైట్స్ లో కూడా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ కనపడతాయి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మైన్యూట్లీ లుక్ డెట్ ఓకే ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఏమైనా కన్సర్న్ దీనికి ఏమైనా కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు ఎస్పెషలీ we have a very robust review mechanism mm-hmm. okay three tier review mechanism okay untundi. so individual systems mm. expert committees untai mm. then the whole uh, launch vehicle anedi mm. oka dani pai oka committee untundi okay dani pai nochi mission readiness review ani inko mm. committee untundi ee mm. uh, before launch is cleared mm. it goes through these all these three levels of reviews mm-hmm. so nen retire ayin tarata kuda mm. ఈ మధ్య కోవిడ్ వర్క్ కూడా ఐ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ రివ్యూ కమిటీ అనుకుంటా రివ్యూ టీమ్ ఐ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ టీమ్ అవును అడ్వైజర్గా ఉన్నారా మీరు ఇప్పటికి దీనికి అడ్వైజర్గా ఉన్నాము బట్ దట్ మిషన్ రెడీనెస్ రివ్యూ టీమ్ టిల్ రీసెంట్లీ ఇప్పుడు కొత్త కమిటీస్ వేశారు బట్ ఈవెన్ టుడే ప్రతి మిషన్ ముందర బ్రీఫింగ్ డన్ ఆన్లైన్ దొరుకుతాయి అన్ని చైర్మన్ సెన్స్ ఇన్విటేషన్ ఫలానా రోజు ఫలానా ఈ టైంలో ప్లీజ్ కైండ్లీ పార్టిసిపేట్ అని ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ప్రజెంటేషన్ మన చంద్రయాన్ మిషన్ సో వీ హ్యాడ్ కప్ టూ టైమ్స్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఏదో వేరే మిషన్ ఉంది సో దానికి ప్రజెంటేషన్ సో ఈవెన్ నౌ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వైట్స్ అస్ టు సో రివ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రొబస్ట్ రివ్యూ మెకానిజం వల్ల అప్పుడు ఇప్పుడు మా టైంలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అవి స్పెసిఫిక్గా లుక్ వీ లుక్ అట్ ఇట్ ఏమిటి బాబు ఇది ఈ ఏరియా నువ్వు చేసావా అని ఓకే సో కొత్త ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్స్ కూడా దే లుక్ ఫార్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ టైమర్స్ ఓకే ఎందుకంటే వీఆర్ ద పీపుల్ హూ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అదే అదే ఇప్పుడు చంద్రయాన్ లాంచ్ వరకు సక్సెస్ అయింది ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇంకా ఎయిట్ డేస్ అయిందా మొత్తానికి ఇంకో నెల పైన ఉంది చంద్రమండలం చేరడానికి అంతే కదా సో అది అప్పుడు దాకా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ పోతున్నారు ఇది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అంటే ఇది ఇంకా ఇంకా ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే ఉంది సో ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి మూన్ ఆర్బిట్కి ఐ థింక్ ఈ మంత్ ఎండ్కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు తర్వాత మూన్ ఆర్బిట్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అనదర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎందుకంటే ఆర్బిట్ స్లోగా
కరెక్ట్ అమెరికా వాడు మూడు రోజులు వెళ్ళాడంటే మనకు నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు అపోలో మిషన్స్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఇంజెక్ట్ అని టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటారు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ నుంచి మూన్కి వెళ్ళే ఆర్బిట్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఓకే ఓకే సో సో దే డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ రాకెట్ టు గివ్ దట్ రిక్వైర్డ్ స్పీడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేసిన జిఎస్ఎల్ రాకెట్ ఇట్ కెన్ ఫోర్ టన్స్ వెయిట్ అది ఇట్ క్యాన్ గివ్ దట్ మచ్ స్పీడ్ స్పీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఓకే ఓకే సో మా స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఇది ఖర్చు తక్కువ మనది ఖర్చు తక్కువ ఖర్చు తక్కువ అంటే ఇది రాకెట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ పవర్ లేదంటే శాటిలైట్ బరువు తగ్గించాలి ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ పెట్టాలంటే నాలుగు టన్లు శాటిలైట్ పోదు ఏ రెండు టన్లు పెడితే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ టూ పీ టూ పార్ట్స్ ఒకటి ల్యాండర్ ఒకటి ఆర్బిటర్ ఇవన్నీ చేసాం సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ టన్స్ ఫోర్ టన్స్ సో ఫోర్ టన్స్ బరువు వీ కెనాట్ పుట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే వీ పుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ సో దీంట్లో ఈ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో రెండు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక మాడ్యూల్లో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎవన్ ఇంజిన్ సో వీ కీప్ ఫైరింగ్ దట్ ఇంజిన్ అండ్ గివ్ దట్ రిక్వైర్డ్ పుష్ ఓకే సో దే ఆర్ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ గివ్ డూయింగ్ అట్ వన్ గో స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఎవ్రీ స్టెప్ వీ మేక్ షూర్ దట్ ది ది వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద ఇంపల్స్ వీ వాంట్ గివ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్లీ గివెన్ సో వీ విల్ చెక్ ది ఆర్బిట్ మనం అనుకున్న ఆర్బిట్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా సో ఇది సార్ట్ ఆఫ్ కాషియస్ ప్రాసెస్ సో దట్ వీ డోంట్ ఒకసారి పుష్ చేసి మళ్ళీ ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి కరెక్ట్ అని అనవసరంగా ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే ఈ ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి లోనార్ ఆర్బిట్ తీసి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ లో మూన్ చుట్టూ ఆర్బిట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు ఎకనామికలీ యూజ్ ద ఫ్యూయల్ అదే సో అందుకని స్టెప్ స్టెప్ పెట్టారు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండ్ లాస్ట్ టైం మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చేసింది సేమ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అయ్యాం అండ్ వీ నెవర్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ టిల్ ది లాస్ట్ లాస్ట్ లెగ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇట్ వెంట్ ఎగ్ పర్ఫెక్ట్లీ లైక్ వాట్ వీ ప్లాన్ అందుకని వీ డోంట్ వాంట్ చేంజ్ దట్ సో వాట్ ఎవర్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ లాస్ట్ టైం సో మనం మనుషుల్ని ఎప్పుడు పంపగలం మనుషుల్ని మూన్కి ప్లాన్ లేదు ఇప్పటికి ఇస్రో వీ ఆర్ రైట్ నౌ గగన్ యాప్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఓకే ఓన్లీ ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళేదానికి మూన్ ఆర్బిట్లోకి మనుషులు పంపించాలంటే యూ నీడ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ రాకెట్ ఓకే లైక్ అపోలో లాట్ సైజ్ కావాలి కావాలి అదే రైట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ది రాడార్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో నాకు తెలిసి ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇస్రోస్ మేనిఫెస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ జిఎస్ఎల్ రాకెట్ ఉన్నది కదా దీనికంటే కొంచెం పవర్ఫుల్ రాకెట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇంకా కొంచెం పవర్ఫుల్ అదే అదే ఓకే సో మూన్ 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 కు మనుషులు పంపే ప్రాజెక్ట్ ఇంతవరకు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ కాంట్ 